，去做班上有人专题是养高经济价值的鱼种哎、欸，你知道谁吗？就是我啊，我养的是熊猫鱼。哇塞，熊猫鱼不是很难养吗？水不是很干净吗？你们一定养在池子哦。不不不，熊猫鱼需要每天大量的换水，所以我们想试试看，养在水族箱里面能不能寻找省水的方法。省水就是省钱啊。换水处理组，也就是对照组，一饲养方式，每天使用红吸管吸排泄物及残饵，换四分之一的水，按照体重比例计算投饵量，于每日四点投喂，约进行三十分钟。废食处理组，一饲养方式，按照体重比例计算投饵量，于每日四点投喂，约进行三十分钟。二，当水质恶化时，加入100克废食，以观察其对水质改善的效果。去氨氮处理组，一饲养方式，按照体重比例计算投饵量，于每日四点投喂，约进行三十分钟。二，当水质恶化时，每公升加入七毫克去氨氮药剂，观察其对水质恶化改善的作用。每天测量各处理组之水质，并观察鱼之活动。鱼体重测定于十月十五、十一月十六、十二月十五、一月二十二及二月三日进行鱼体重个别称重。此图片为寻龙鱼养殖各处理组 pH 值平均之比较，我们可以发现换水处理组 pH 值平均较稳定，其次为废食处理组，而去氨氮处理组 pH 值平均偏低。此图片为寻龙鱼养殖各处理组溶氧平均之比较，从图片我们可以发现三者溶氧平均每升皆高于三毫克。除一月八日及一月二十二日以外，是适合寻龙鱼生长的溶氧量。由此可知，寻龙鱼养殖用水的三种处理方式对溶氧量影响不大。此图片为寻龙鱼养殖各处理组氨氮含量变化之比较。从图片我们可以发现。第六十四天后，废食处理组有明显变化，氨氮含量每升高达一点零八毫克，甚而逐渐上升，已经不符合寻龙鱼养殖需求。去氨氮处理组则维持至第七十天才逐渐上升，而换水组维持每升一点零二五毫克。此图片为寻龙鱼养殖各处理组于各阶段增重百分率之长条图比较。从图片我们可以明显看出，换水处理组虽然前期并不是最佳，但保持上升趋势。去氨氮处理组在三个阶段维持良好状态，但却未能保持到最后。而废食处理组之寻龙鱼处于三处理组中最差。此图为养殖用水以三种处理方式寻龙鱼增重百分率之单因子变异数分析。寻龙鱼以个别讨论其增重百分率，于三种不同水质处理方式下，经过一百一十二天养殖后，增重百分率有极显著差异。此图片为养殖用水以三种处理方式寻龙鱼增重百分率之多重分析比较表，我们可以清楚看出，对照组与去氨氮处理组之寻龙鱼并无差异。而废食处理组与对照组织寻龙鱼有差异。此图片为寻龙鱼养殖各处理组与各阶段活存率之比较。从图片可知道。
对照组寻龙鱼的活存率远远比令良组还要高，且维持百分之百。其次是去氨氮处理组。而去氨氮处理组寻龙鱼的活存率百分之百，亦可维持两个月。反观废食处理组寻龙鱼的活存率却每况愈下。有本专题结果可以确定每日换水是寻龙鱼养殖最好的方式，但也可采用去氨氮作为处理方式，约每隔六十天进行换水，这样总用水量仅为流水式养殖之一百五十分之一，能省去庞大的水资源成本，也一样能维持很好的养殖成果。养殖寻龙鱼的经验，加上一百一十二天的实验，再。